പൊതുസമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാനായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇപ്പോഴത്തെ റീസെൻറ്റ് പീരീഡിൽ മുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷനിൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ അതായത് വെയ്റ്റ് കൂടത്തില്ല അത് മാത്രമാണ് പ്രോബ്ലം ആയത് റീസെൻറ്റ് ഒരു ഫൈവ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് അനദർ പ്രോബ്ലം ഈ സ്പെക്ട്രം അതർ എൻഡ് അതായത് ഒബീസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒബീസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാരണം ഓവർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയാം കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് പർട്ടിക്കുലർലി ഇത് എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ അഡലസൻ പീരീഡാണ് ഒരു നയൻ ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വരെ ഉള്ള പിള്ളേർ ചില പിള്ളേർ റയറായിട്ട് എക്സസീവ് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നതും ഓവർ ഈറ്റിംഗ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് കുറയുന്നു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ് ആയിരിക്കാം മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടി വി നോക്കുന്നതായിരിക്കാം വീഡിയോ ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഐപാഡ് പോലെ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്ന ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് ഇതുപോലത്തെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഒബീസിറ്റിക്ക് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് വയർ വലുതാവുന്നുണ്ട് ടോട്ടലായിട്ട് ഒബീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഓവർ വെയ്റ്റ് വയ്ക്കുന്നു അതും ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഫുഡ് ഫുഡ് മാനറിസം അതായത് വീട്ടിലുള്ള വീട്ടിലെ പേരൻസും എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന ബാലൻസ്ഡ് ഫുഡ് കഴിക്കാതെ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ബേക്കറി ഫുഡ് ഓയിലി ഫുഡ് അൺഹെൽത്തി ഫുഡ് ഇതുപോലത്തെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ എക്സസീവ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാറ്റി ഐ മീൻ ഓയിലൊക്കെ ഹെൽത്തി ഓയിൽ ആയിരിക്കത്തില്ല സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ അതൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഇതുപോലെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഐ മീൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഈ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് രണ്ട് പ്ലസ് ഇൻ അഡിഷൻ ടു ദാറ്റ് ജെനറ്റിക് പ്രീഡിസ്പോഷൻ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഏതെങ്കിലും വെയ്റ്റ് കൂടുതലായിരുന്ന അതും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഏർലി ആയിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒബീസിറ്റിയിൽ പോയി തീരും അവസാനം സോ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റിൽ തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വെയ്റ്റ് നോർമലിനെക്കാളും കൂടുതലാണ് അവർ അപ്പോൾ അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മൾ റീകാൾ ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സിൽ അവർ എന്തൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു പ്ലസ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി സൈക്ലിംഗ് ആയാലും ശരി ജസ്റ്റ് വാക്കിംഗ് ആയാലും ശരി സ്കൂൾ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നടന്നു പോകാൻ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഒരു മിനിമം തേർട്ടി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ടു വൺ അവർ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയും ടി വി നോക്കുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ സ്കൂൾ ഉള്ള ദിവസത്തിൽ റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അതായത് അരമണിക്കൂറിൻ്റെ താഴെ മാത്രമേ ടി വി കാണത്തുള്ളൂ ഹോളിഡേയ്സിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം വൺ അവർ മാത്രമേ ടി വി കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെ ടി വി കാണുന്നത് കുറയ്ക്കുക പ്ലസ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ബേക്കറി ഐറ്റം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ഫോളോ അപ്പിന് വരാൻ പറയുന്നു മേ ബി ഫോർ വൺ എക്സാമ്പിൾ വൺ മന്ത് വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ വെയ്റ്റ് ബി എം ഐ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോഴും അവർ ഒരു അതായത് ഒരു ട്രെൻഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് ട്രെൻഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ബ്ലഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതിനെ അതിനുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഡയറ്റ് ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഫോളോ അപ്പിന് വ